Good day, Grade 8 students! Our topic for this lesson is Lesson 5.1. We're going to factor general trinomials in the form of ax squared plus bx plus c. Now, the value of a is greater than 1. Our objectives for this lesson is you're going to factor general trinomials in the form of ax squared plus bx plus c where a is greater than 1. So, ang unang example natin, 2x squared plus 5x plus 2. Again, bakit daw siya a greater than 1? Dahil, kung mapapansin nyo yung ating variable raised to the second power, meron na siyang katabi na more than 1. So, yan ay 2. Okay? So, paano naman tayo mag-factor kapag a greater than 1? Ganito, list down mo lahat ng factors ng ating first term. Ganon din ang gagawin mo sa ating second term. So, ano na ba ang factors ng ating first term? So, ang factors lang naman yan ay 2 and 1. Okay? Positive tayo lagi kasi ang ating first term ay laging positive. O, ano rin ang mga factors ng 2? Ganon din. 2 times 1. So, since ang ating middle term ay positive, ang kukunin mo lang factors ng 2 ay positive. Huwag mo na ilagay yung negative 2 tsaka negative 1. Okay? So, pat, katulad lang ng a equal to 1 natin, meron tayong dalawang binomials. Uh, meron lang tayong factors ng ating first term ay 2 at 1. So, yung isa mong first term ay 2x at yung isang factor mo naman ay x, invisible 1. Next, magi magiging trial and error method ang ating pagsosolve. So, ang meron lang naman tayo ay 2 and 1. Pero hindi natin alam sa ang... Um, factor natin sila ilalagay. So, try muna natin ilagay ang 2 dito. Positive 2 sa second term ng unang binomial. At yung positive 1 sa second term ng ating um, by, ah, second binomial. So, para malaman kung tama ang ating factors, um, gamit tayo ng multiplication process. So, multiply natin ang inner 2 times x. Ang sagot ay 2x. Multiply natin ang outer 2x times 1. Ang sagot din ay 2x. We will add the 2. 2x plus 2x. Ang sagot ay 4x. Dapat ang middle term ang lumabas. Mali ang ating sagot. So, trial and error yun. Ibig sabihin... Mali yung placement ng ating factor sa third term. Palitan natin. Gawin natin ditong 1, dito ang 2. Ay, hindi. Oops. So, dito ang 1 at dito ang 2. Multiply ulit natin. Ang inner natin, 1 times x, ang sagot ay x. Ang outer natin, 2x times 2, ang sagot ay 4x. Pag pinag-add, x, eto ay 1, plus 4, x, ang sagot ay 5x. Pareho na sila sa ating second term. Ibig sabihin, ito ang tamang factors ng ating trinomial. Second example naman tayo. Again, unang gagawin natin ay factor natin ang ating first term. Ano-ano factors niyan? 1 at 5 lang, di ba? So, we have 5 times 1. So, since isang pair of factor lang ito, wag na natin siyang galawin. So, ilagay na agad natin siya sa ating binomial. Iset mo na na ang iyong unang factor ay yung 5x at yung unang pa uh, pangalawang factor nito ay yung x. Ang galawin na lang natin ay yung ating third term. Kunin natin ang factors ng 12. Ano-ano ang factors ng 12? So, since positive ang ating middle term, kunin lang natin ang mga positive factors ng 12. 1 and 12, 2 and 6, 3 and 4. Try natin ang pair ng 1 and 12. Lagay natin ang positive 1 at positive 12. Ngayon, let us add. 1 times x ay let us multiply. Rather, 1 times x, x. 12 times 5, 60x. 
So, add natin yan. 1 plus 60. Ang sagot ay 61x. So, ibig sabihin, mali. Try naman natin pagbalik na rin si 1 and 12. So, dito si positive 1 at dito si positive 12. Ano ang magiging sagot? So, 12 times x, ang sagot ay 12x. 5 times 1, ang sagot ay 5x. So, kapag pinag-add natin yan, 17x, mali pa din. So, ibig sabihin, mali na tong pair of factors na ito. Burahin natin yung mga second term ng ating binomial. Okay. So, try naman natin itong second set ng ating um, factor ng ating third term. So, meron tayong 2 at meron tayong 6. Let us multiply again. 2 times x, ang sagot ay 2x. 5x times 6, ang sagot ay 30x. Ayan na. Kapag pinag-add natin, 30 plus 2, ang sagot ay 32x. So, ibig sabihin, ito ang correct factors ng ating trinomial. So, we have our final answer. Next example. Again, kunin ang factors ng 3. Isa lang ulit ang factors niyan, kundi 3 times 1. So, permanent na natin siyang ilagay sa ating 2 binomials. Yung isa ay 3x at yung isa ay x. 3x times x, 3x squared. Kunin naman nating factors ay yung third term, which is positive 8. So, since ang ating middle term ay negative, Ang kukunin natin factors ng positive 8 ay negative. So, ano-ano ba ang factors ng positive 8? Negative 1, tsaka negative 8. Negative 2, tsaka negative 4. Ngayon, ilagay na natin siya sa ating um, binomials. Again, trial and error tayo. Negative 1, yung isang pair ay negative 8. Try natin mag-multiply. Negative 1 times x ay negative x. Negative 8 times positive 3x is negative 24x. Sorry, ayan. So, adding them, same sign, we add 24 plus 1, tama, ang sagot ay negative 25x, tama ang ating factor. So, this is our final answer. Next example tayo. Factor out ulit natin ang ating first term. Ngayon, hindi lang isang pair of factors ang 9. Meron tayong 1 and 9, tsaka 3 and 3. Trial and error to. So, try muna natin yung ating first pair of factors para sa ating first term. Yung 1, so x yan, tsaka 9, which is 9x. Factor natin ang negative 2. So, ano ng factors ng negative 2? 1, Positive 1, tsaka negative 2. And, baligtad naman, negative 1 at tsaka positive 2. Try natin yung unang pair. Meron tayong positive 1, tsaka negative 2. So, pag minultiply natin siya, so, 9 times 1, ang sagot ay 9x. Negative 2 times x, ang sagot ay negative 2x. So, kapag yan ay pinag-add natin, different sign sila, subtract, na 9 minus 2, ang sagot ay 7x, hindi sila pareho sa ating um, second term. So, try naman natin yung kabila. So, imbis na dito si positive 1, at dito si negative 2, pagbalik ta rin natin sila. So, dito si negative 2, at dito si positive 1. Let us multiply. 9 times negative 2 ay ne negative 18x. And 1 times x, ang sagot ay x. So, kapag sinubtract mo yan, dahil difference sa subtract, ang sagot ay negative 17x. Mali pa din. So, ibig sabihin, cross out natin to. Okay? Try natin itong factor na to. So, palitan natin yung ating mga second term. Negative 1, gawin natin to. Ay, sorry. Ayan. Negative 1 at yung isa ay positive 2. Okay, so multiply ulit natin. Negative 1 times 9, ang sagot ay negative 9x. And then 2 times x, ang sagot ay 2x. 
So, pag pinag-add mo yan, different sign again, subtract, ang sagot ay 7x. Kung napansin nyo kanina, ang sagot ay negative 7x kasi nagpalit lang sila ng sign. So, ibig sabihin, titigan natin o palitan natin yung um, dalawa. Tingnan natin kung ano makukuha natin. So, gawin naman natin itong positive 2 at ito naman ang negative 1. So, try natin. 18x at ito naman ay negative x. Ay, sorry. Sala. Negative x. 18 minus 1, ang sagot ay 17x. Iba lang ang sign. Okay? So, ibig sabihin... Um, ito, dahil magkaiba ng sign, ang kanilang product dito, magkaiba lang din ng sign. Ang magiging mali natin ay yung ating um, factor sa unang term. Hindi applicable yung 1, tsaka yung 9. So, gamitin natin ang 3 na at 3 times 3. So, we have 3x here. Saburahin ulit natin. Ayan. So, try natin ang 3x tsaka 3x. Ngayon, dahil iba na yan, gamitin ulit natin ang mga factors na nasa second term. Yung positive 1 tsaka yung negative 2. O, let us multiply. Ito muna. 3x times 1, ang sagot ay 3x. 3x times negative 2, ang sagot ay negative 6x. Kapag pinag-add natin yan, so, different sign subtract, 6 minus 3, ang sagot ay 3x. Get the sign of the bigger number, mas malaki sa 6k3, kaya negative ang sagot. And we come up with the correct middle term. Okay, same middle term. It means this our final answer to our example. Last example, um, factor ulit natin ng ating first term. Ngayon, dalawa na naman ang factors ng 4. Ano yon? 1 tsaka yung 4. 2 tsaka... Now, try natin muna yung unang factors ni 4. Yung 1 and 4. So, we have x times 4x. Next, get all the factors of our third term. Negative 6. Anong factors ni negative 6? Meron tayong 1 and negative 6. Negative 1 and 6. 2 and negative 3. Negative 2 and 3. Okay? So, try natin yan lahat. Start tayo sa ating first pair ng ating factors. Meron tayong positive 1 at negative 6. So, multiply natin siya. Ang sagot ay 4x. Multiply natin ang outer part, negative 6x. So, adding them, different sign lang sila. Subtract, ang sagot ay negative 2x. O ngayon, ano napansin nyo? Negative 2x to, ito ay positive 2x. Ibig lang sabihin nun, baligtad lang ang sign ng ating factor. So, gawin natin to negative. Gawin lang natin to positive. Sige nga, try natin. So, 4 times negative 1 ay negative 4x. 6 times x, ang sagot ay positive 6x. So, kapag in inad natin ang different sign, subtract ulit, we will come up with positive 2x. Diyan, tumama, pumareho sa ating middle term. It means, this is our correct factors for our trinomial. Thank you for watching!